ভ্যাম্পায়ার সাম্রাজ্য অনেকদিন আগে লুনাভেল নামে এক রাজ্যে সেলিনা নামে এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যা ছিল সে এক উদার মনের রাজা রানীর সন্তান ছিল সেলিনাকে সবাই ভালোবাসত সবাই তাকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে দেখত আরে রাজকুমারী তুমি সবসময় আমাকে বন্ধুর মতো সাহায্য করো যদি আমি সাধারণ মেয়ে আরে বাদ দাও ভিতর থেকে তো আসলে আমরা সব একই শরীরের রাজকুমারী সেলিনার পছন্দ ছিল পৌরাণিক এবং জাদুকরী ছবি আঁকা ওটা কি একটা সা সিংহ বাবা সাপ আর সিংহ দারুণ না যদি তুমি বলো একদিন সেলিনা অসুস্থ হয়ে পড়ল শহর এবং অন্য রাজ্যবাসীরাও অনেক চেষ্টা করলো তার জন্য শ্রেষ্ঠ মানের ওষুধ খুঁজে আনতে কিন্তু কিচ্ছু কাজ করলো না সেলিনা চোখ খোলো দিন চলে যেতে লাগলো কিন্তু হঠাৎ একদিন সেলিনা লাফিয়ে উঠল বিছানা থেকে যেন কিছুই হয়নি কি ভালো একটা ঘুম ছিল চলে এসো গিনি চলো একটু ঘুরে আসি সেলিনাকে বাগানের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে দেখে কর্মচারীরা হতবাক হয়ে গেল আমি রানীকে জানাবো কর্মচারীটি রানীর কাছে গেল আমি এটা বিশ্বাস করতে পারছি না আপনি বাইরে গিয়ে দেখুন মহারানী রানী সেলিনাকে বাগানে দেখতে পেল উনি সেলিনার কাছে দৌড়ে গেলেন এবং ওকে জড়িয়ে ধরলেন আমার প্রিয় আমার কত চিন্তা হচ্ছিল তোমার জন্য সেলিনা জানতই না তার সাথে কি হয়েছিল কিন্তু সারা রাজ্য উৎসবে মেতে উঠল আর তার জন্য এক মহাভোজের আয়োজন হয়েছিল এসব কি আচ্ছা আমি তাহলে সব বলছি তুমি খুব অসুস্থ ছিল আমি জানি না তোমার ঠিক কি হয়েছিল তাই এসব না ভেবে এখন চলো খেলি ঠিক আছে এটা ছিল রাজকীয় ভোজের সময় আর চারিদিক সুস্বাদু খাবারে পরিপূর্ণ ছিল সেলিনা খুব ক্ষুধার্ত হওয়ায় সে সমস্ত খাবার তুলে তুলে খেতে শুরু করে দিল ক্ষুধার্ত আমি নিজেকে থামাতেই পারছি না কিন্তু তুমি প্রায় টেবিলের সব খাবার খেয়ে ফেলেছ আমরা তো এখনো শুরুই করিনি তাড়াতাড়ি চলো গিনি সেলিনাকে ওর ঘরে নিয়ে গেল তুমি দশ জনের খাবার খেয়ে ফেলেছ আমি এখনো ক্ষুধার্ত আরে না আমি যাই শুনছি সেটা কি ঠিক শেষমেশ পেট ভরল ধন্যবাদ গিনি তুমি এত নাটক করো কেন মানে তুমি একজন কি সেলিনা তুমি হলে একজন হ্যাঁ আর তুমি হলে একটা প্যাচা সেলিনা তুমি শুধু জুস খেয়ে অনুভব করেছো মানুষ এটা ছুতেও পারে না আচ্ছা তাহলে আমি একটা ভ্যাম্পায়ার তোমার চোখ লাল ছিল যখন তুমি ঘুম থেকে উঠেছ আমি ভেবেছিলাম ঠিক আছে এবার আমি যাই সেলিনা আয়নার কাছে গেল আর সে হতবাক হয়ে গেল ওর চামড়া ফ্যাকাসে ছিল আর চোখগুলো ছিল লাল আর তার দাঁতগুলো লম্বা হয়ে গিয়েছিল গিনি তুমি আমার সাথে কি মজা করছো নিশ্চয়ই এটা ঠিক করা যাবে হয়তো আমি বুঝতে হবে চাঁদের আলোয় বেচারি সেলিনা অনেক চেষ্টা করেও আগের অবস্থায় ফিরতে পারল না আমায় কি করতে হবে সে খুব হতাশ হয়ে গেল হঠাৎ প্রাসাদের পিছনের এক গুপ্ত সিঁড়ির দিকে তার চোখ পড়ল সে ওখানে কি আছে দেখতে গেল ওখানে একটা প্রাচীন বইয়ের ঘর ছিল বা সেলিনা কিছুদূর এগোতেই ও একটি পারিবারিক বই পেল হা
ভ্যামচেস্টার পরিবারে প্রতি চতুর্থ প্রজন্মে একটি করে ভ্যাম্পায়ারের জন্ম হয় নিয়তিতে তাদের নিষ্ঠুর হওয়ার থাকে কি হঠাৎ সেলিনার চারপাশে বাদুর চলে এলো তোমরা কোথা থেকে এলে হ্যাঁ আমি বাদুর আর এগুলো আমার বাদুরের দল তোমাদের নাম নেই আমরা যেভাবে কথা বলি তোমরা মানুষেরা শুনতে পাও না এটা আমার কাছে ভীষণ আশ্চর্যের যে আমি একটা ভ্যাম্পার ও তুমি তাহলে চতুর্থ প্রজন্ম ঠিক আছে ঠিক আছে ওরা হলো মার্ক ডগলাস আর কেন্ট চলো সূর্যোদয়ের আগে আমরা সবাই মিলে একটু খেলে আসি ঠিক আছে সেলিনা আর বাদুরেরা শহরে ঘুরতে লাগলো সেলিনা দেখল বাদুরেরা শহরের সবাইকে বিরক্ত করছে শীঘ্রই তারা একটা পাহাড়ের দিকে চলে গেল ওরা একটা সুন্দর সাদা হরিণকে বসে থাকতে দেখল এবার তোমার পালা ভ্যাম্পি ওকে বিরক্ত করো আমি পারবো না সেলিনা জাদু করে হরিণের ক্ষত সারিয়ে তুলল এবং ওকে দাঁড়াতে সাহায্য করলো সেলিনা নিজের শক্তি দেখে অবাক তুমি খুবই দয়ালু এক ঝলমলে আলোর মধ্যে দিয়ে হরিণটি একটি সুপুরুষে পরিণত হলো নিজেকে লুকিও না আমি নিজেও একজন নরপশু আর আমি এটাও জানি তুমি একজন ভ্যাম্পায়ার আমি তোমাকে বাদুরের সাথে দেখেছি ওরা তোমাকে প্রভাবিত করতে চাইছিল তুমি ছিলে এটা হরিণ এহ এটা ছিল মূর্খ জাদুঘরদের কৌতুক আরে না আমাকে কেউ স্বপ্ন থেকে জাগাও আমাদের সব প্রাণীর জন্ম সেখানে আমরা আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিনি আসো আমি তোমায় দেখাচ্ছি আরে সেই অ্যাডুইন অ্যাডভিন সেলিনাকে কাছেরই একটি বাড়িতে নিয়ে গেল যেখানে এরকম অনেকে ছিল ও এরা সবাই পরিত্যক্ত দুর্ভাগ্যবশত এরা কিন্তু খুবই ভালো কিন্তু সমাজ এদের মেনে নেয়নি কারণ এদের এরকম দেখতে বলে সবাই এদের কাছে যেতে ভয় পায় অনেকে তো ভুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে এটা উচিত নয় আমরা সবাই ভালো এখন বাবা মাকে আমার নিজের কথা বলতে ভয় করছে না কি হতে পারে সেটা ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি না কেমন আছো সবাই তোমরা সবাই কিসে পারদর্শী আমি সব থেকে ভারী জিনিস তুলতে পারি আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পারি তাহলে নিজের ক্ষমতাকে শক্তি মানাও আর লুনাভেল রাজ্য থেকেই সব শুরু হবে সবাই সমান হওয়ার সময় এসেছে সত্যি হ্যাঁ বিশ্বাস করো আমায় আমি রাজকুমারী সেলিনার অনুপ্রেরণায় সবাই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল শীঘ্রই তারা সাহায্যকারী এবং দয়ালু হয়ে উঠল রাজকুমারী সেলিনা দিনের বেলায় তার রাজ্য সামলাত আর কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়ার পর সে বিস্ময়কর প্রাণীগুলির সঙ্গে দেখা করতে যেত যাদের অনুপ্রেরণা এবং শিক্ষা দিয়েছিল শীঘ্রই তারা আত্মবিশ্বাসী সুখী এবং নিজেদের নিয়ে গর্বিত হয়ে উঠল ধন্যবাদ আমাদের সাহায্য করার জন্য রাজকুমারী এটা বলার প্রয়োজন নেই আমি এমনিতেও অনন্তকাল বেঁচে থাকবো এডভিন আমার মনে হয় এখন বাবা মাকে বলার সময় এসেছে আমার মনে হচ্ছে ওরা আমাকে বুঝতে পারবে যদি তাই মনে করো তাহলে যাও যাই হয়ে যাক না কেন আমরা সাহায্য করব। সেলিনা রাজ্যে ফিরে গেল কিনি তুমি কোথায় ছিলে আমি আমার বাচ্চাদের কাছে গিয়েছিলাম তোমার বাচ্চা আছে অনেক যাই হোক আমি কি বলছি অনেক কিছু চলো রাতের খাবার খেতে যাই পুরো পরিবার একসাথে খেতে বসলো প্রিয় সেলে না আমি শুনলাম তোমার বাইরে যাওয়া খুব বেড়ে গেছে সব ঠিক আছে প্রিয় আমি জানি তুমি অসুস্থ তাই তুমি নিজের মতো থাকো মা এটা সেরকম নয় আমি তোমায় কিছু বলতে চাই সেটা কি প্রিয় মা আমি যখন অসুস্থ থেকে উঠলাম আমার নিজেকে অন্য মানুষ লাগছিল তখনই দেখলাম আমি একটা ভ্যাম্পার 
অবশেষে তুমি এটা আমি জানতাম এটা একদিন হবে মানে তুমি চতুর্থ প্রজন্ম আর আমাদের সাবধান করা হয়েছিল তুমি কি বাইরেও এসব করছো নাকি একদমই নয় বাবা বরং আমি তোমাদের অন্য কিছু বলতে চাই সেলিনা বলল কিভাবে সে বিস্ময়কর প্রাণীদের সঙ্গে দেখা করেছিল এবং তাদের উন্নতি করেছিল রাজা এবং রানী অবাক হয়ে গেল আর খুব খুশি হল ও প্রিয় আমি খুব গর্বিত তোমার কাজে দেখো আমাদের রাজকীয় পরিবার এই সত্যিটাকে গোপন রেখেছিল কারণ আমরা জানতাম না এতে রাজ্যবাসী কেমন আচরণ করবে কিন্তু আমরা পরিবর্তন করতে পারি তোমার সাথে তোমার কঠোর পরিশ্রমকে আমরা সমর্থন করি কালকে এক সভা ডেকে সমস্ত প্রাণীদের সেখানে নিয়ে আসা হবে পরের দিন রাজ্য পৌরাণিক প্রাণীতে ভরে গেল রক্ষী এবং কর্মচারীরা তাদের সাথে মিশে যেতে চাইল লুনা ভেলের মানুষেরা আমি উপস্থিত করছি আমার মেয়েকে যে আজকে দিনের বক্তৃতাটি দেবে আমার প্রিয় মানুষেরা আমি সেলিনা ভ্যামচেস্টার লুনা ভেলের রাজকুমারী এটা আমাকে অনেক দিন ধরে কষ্ট দিয়েছে আমরা পৌরাণিক প্রাণীদের সাথে দুর্ব্যবহার করছি ওদেরকে দূরে সরিয়ে এবং তাদেরকে শত্রু ভেবে ওরাও আমাদের মতোই দয়ালু বছরের পা বছর ধরে আমাদের সমাজ তাদের খারাপই ভেবে গেছে আমি এটার পরিবর্তন চাই ওরাও অনেক ভালো ওরা আপনাদের সাহায্য করবে এবং আমরা সবাই একসাথে থাকব এদের সঙ্গে আর কোন রকমের বৈষম্যতা আমি আর সহ্য করব না আমি নিজেও একজন ভ্যাম্পায়ার আমি ভাগ্যবান যে আমার বাবা মা আমাকে এভাবেই মেনে নিয়েছে প্রথমে আমিও খুব ভয় পেয়েছিলাম কিন্তু এই লুকোনোর সময় শেষ আমরাও আলাদা নই যদি এতে কিছু খারাপ হয় আচ্ছা কিছু খারাপ মানুষও তো আছে তাই না খারাপ প্রাণীরা শাস্তি পাবে যেমন বাজে মানুষেরাও প্রায় রাজকুমারের কথায় আমি সম্মত শহরবাসী করতালি দিতে লাগলো আর সবাই এই নতুন নিয়মে খুব খুশি রাজকুমারী সেলিনাও খুব খুশি ছিল সবাই মেনে নেওয়ায় শহরবাসী ওই প্রাণীদের একটা সুযোগ দিল আমিও একটা জিনিস গোপন করেছি সেটা কি গিনি গিনি জ্বলে উঠল আর পরিণত হল একটি মহিমান্বিত পেরে উঠতাম না যাদেরকে খারাপ হতে আর নির্বাসিত হতে বাধ্য করা হয়েছিল কিন্তু তুমি তুমি ভাগ্যবতী আর সাহসী সবকিছু বদলে যাওয়ায় আমি খুব খুশি দাঁড়াও আমাকে আগে বুঝতে দাও কিনি মানে এলি তুমি সব সময় আমার কাছে ছিলে তাই তোমায় আমি ধন্যবাদ জানাই তারপর সেলিনা খুশি থাকতে লাগলো এলি তার পরিবার এবং তার বিস্ময়কর বন্ধুদের সঙ্গে সব ভালো যার শেষ ভালো তাই তো কিন্তু দাঁড়াও এটা সবে শুরু একটা সুন্দর যাত্রার